എനിക്ക് കാണാൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസിൽ കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് സിറ്റി അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് റെസ്പെക്റ്റ് കോളം ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആക്കണം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് റൈറ്റ് ആരോ ഇപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ല മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആയത് എക്സ്പാൻഡും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആരോ ഇവിടെ കാണുന്ന പി വോട്ട് ടേബിളിൽ ബ്ലാങ്ക് എന്നുള്ള സെൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് അത് എനിക്ക് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് വാലിന്റെ സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം കൺട്രോൾ മൈനസ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഓൾറെഡി അൺടിക്കഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി റാൻഡംലി ഞാൻ അവിടെ റെസ്പെക്റ്റീവിന്റെ കൺട്രീസ് നെയിം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി അയർലാൻഡ് ശേഷം ഞാൻ കൺട്രോൾ മൈനസ് അടിക്കുന്നു അതും അൺഫിൽട്ടർ ആയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ റവന്യൂന്റെ ഏറ്റവും താഴെ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരേ ടൈമിൽ വിസിലായി കാണും സോ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ മാനുവലി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇത് ടേബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ടി ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണ്ടത് അവിടെ കേസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ശേഷം ഓൾട്ട് ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ സംവേ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതോ ആവറേജോ മിനിമോ മാക്സിമം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഏരിയ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക കൗണ്ട് അടിക്കുന്നു സി കൗണ്ട് മാത്രം വന്നു മാക്സ് അടിക്കുന്നു മാക്സിമം മാത്രം വന്നു റൈറ്റ് ഇനി സിമിലർ വേ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള കോളത്തിന് താഴെ വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെല് അവിടെ ഓൾറെഡി ആ റെസ്പെക്റ്റ് ഫോമുല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സി കണ്ടില്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് സി ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എഫ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു റൈറ്റ് ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രാൻസ് ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് വന്നു റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റലി അടിക്കുന്നു ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു ഇറ്റലി ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇനി വീണ്ടും എനിക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ മുമ്പേ അടിച്ചു വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രാൻസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫയൽ സ്ക്രീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ആദ്യം ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം വിൻഡോസ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയൽ ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി കണ്ടില്ലേ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്ക്രീനിലായിട്ട് റൈറ്റ് ഈ ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും റോ ഹെഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കോളം ഹെഡിങ്ങും സോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടൈം എനിക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെല്ല് ഏതാണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് അവിടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം പ്രസ് ഓൾട്ട് ഡബ്ല്യു എഫ് എഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ റോസും കോളംസും ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ്ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സി ഹെഡിങ് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റില്ലായി എടുക്കുന്നുണ്ട് റോസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സി ആ കോളം വൈസ് ഹെഡിങ് അവിടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ റെസ്പെക്റ്റീവ് സിലിൽ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡയറക്ട്ലി എൻ്റർ ചെയ്യരുത് കൺട്രോൾ എൻ്റർ സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലുള്ള എല്ലാ സിലിലും റെസ്പെക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു റൈറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോമിലിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് ഇൻ കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് നെയിം എന്നുള്ള വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ
ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇതാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് റൈറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോമുല ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഏതൊക്കെ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ആദ്യം റിസൾട്ട് കിട്ടിയ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ആൻഡ് പ്ലസ് ഓപ്പൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മൂന്ന് വാല്യൂ പിക്കപ്പ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ദൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും റെസ്പെക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഫോമുല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ശേഷം പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സി ഇതിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു റൈറ്റ് നമുക്കൊരു എക്സൽ ഷീറ്റിലുള്ള റിബൺസ് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കൺട്രോൾ എഫ് വൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ റിബൺസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ടാപ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടാപ്സും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എഫ് വൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ വൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഫ് വൺ സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഹൈഡും ചെയ്യും അൺഹൈഡും ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ നെയിം ബോക്സിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൽ റെഫറൻസ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ടെൻ അതിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ഷോർട്ട് കടിക്ക് പിടിച്ച് നെയിം ബോക്സിൽ എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ നെയിം ബോക്സിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ടോപ്പ് റോല് ഞാൻ ഇതിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് പക്ഷെ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ റൈറ്റ് എനിക്ക് മേർജ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇതേ ലെവലിൽ കാണിക്കണം അതിനാണ് സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെലക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് ക്യൂബിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ അൺമെർജ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഓൾട്ട് എച്ച് എഫ് എ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോർമാറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ഡയലോ ബോക്സ് അണ്ടറുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് കാറ്ററി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുക ടാബ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ മെർജ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ആ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റൈറ്റ് എനിക്ക് കാണുന്ന ഈ ഡാറ്റാബേസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരു പേജ് ബ്രേക്ക് വെക്കണം അതായത് എനിക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വരെ ഒരു പേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് താഴത്തേക്കുള്ളത് വേറെ പേജിലും കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഏത് വരെയാണോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വേണ്ടത് അവിടെ കേസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുക ശേഷം ഓൾട്ട് പി ബി ഐ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ നേരെ ലൈന് പോകുന്നത് കാണാം റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ പി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ വേറെ പേജിലും നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ വേറെ പേജിലും വന്നു റൈറ്റ് ഇനി അഥവാ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓൾട്ട് പി ബി ആർ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് റിമൂവ് ചെയ്യിക്കോളൂ ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ കാണുന്ന വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ റിസൾട്ട് വേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആസ്റ്റിക് സൈൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈവ് എനിക്കിവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടി ഞാൻ ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിവിടെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെല്ല് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ടോപ്പിക് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് കിപ്പിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടി സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഇവിടെ ജി വൺ എന്നുള്ള സെല്ല ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം എഫ് ഫോർ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ജി എന്നുള്ള കോളും വൺ എന്നുള്ള റോ ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തുന്നു ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജി വൺ വീണ്ടും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ എഫ് ഫോർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം റോ മാത്രമേ ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കോളംസ് മാത്രമേ റോ ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോർമലിലേക്ക് എത്തി അതായത് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസിലേക്ക് എത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഫ് ഫോർ തന്നെ കീപ്പ് ഓൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകു